வேண்டாப்பா முருகா நாங்கள்லாம் அவருக்கு காப்பி கொடுக்க மாட்டோம் அவர் செய்யற உதவிக்கு அவருக்கு காப்பி கூட கொடுக்க மாட்டோம் முதல்ல இவனை மடக்கி போடணும் இனிமே அவருக்கு காப்பி சாப்பாடு ஹோட்டல்ல இருந்து வாங்கி தராத தினமும் ஒரு போர்ஷன்ல இருந்து நாங்க கொடுக்குறோம் நாங்க இவ்வளவு பேர் இருக்கோம் அவர் ஒண்ணு நாதி இல்லாம போய் இல்ல எல்லாரும் உன்னதாண்டா கேட்டுட்டு இருக்கோம் பதில் சொல்லிட்டு போயண்டா இந்த பக்தர்கள் கோரிக்கை அவர் காதல போடுறா இந்த மாதிரி என்ன யாரும் கேட்கல இங்க
நீ எங்க வர அப்பா ஆபீஸ்ல இருக்காரு பண்டி எடுத்துட்டு போ அவர்கிட்ட <laughs> நாங்க பெரியவங்க பேசிட்டு இருக்கோம் நீ மாடிக்கு போமா ராதா அங்க இருக்கா இத பாருங்க அவர் விஷயத்துல எது செஞ்சாலும் கொஞ்சம் ஜாகிரதையா செய்யணும் இல்லன்னா அது பெரிய பூகம்பமா வெடிக்கும் சீக்கிரமா பட்டணம் போகணுமே என் மகனே உயிரோட பாக்கணுமே ஒரே மகன் அடிப்பட்டு ஆஸ்பத்திரியில் கிடைக்கிறானே முருகா மீனா அவனை காப்பாத்தணும் இல்லையே இப்ப என்ன இறக்கி விட்டுடுவாங்க என் மகனை நான் எப்படி பார்க்கறது ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் முருகா என்னாச்சு பட்ட பகல் இந்த கிழவு பகல கழிவு விடல சார் அப்படியா ஆமா சார் எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> பொறுமையா சாப்பிடுப்ப நீங்களும் சாப்பிடுங்க சார் இல்லன்னா எனக்கு வைத்து வலிக்கும் மத்தவங்களுக்கு வயிறார சாப்பாடு போட்டு அவங்க சந்தோஷமா சாப்பிடறத பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கும்பா நீங்க ஒரு வித்தியாசமான மனிதர் சார் ஆமா ஆனா நான் ஒன்ன மாதிரி இல்ல நாளைக்கு நடக்கறத பத்தி இப்பவே பிளான் பண்ணிடுவேன் சாப்பாடு டிக்கெட் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடியே வாங்கிடுவேன் வீட்டு வாடகையே மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி அட்வான்ஸா கொடுத்துருவேன் அவ்வளவு ஏன் சொன்னா நீ நம்ப மாட்டேன் நேத்து நான் கண்ணமா பாட்டிக்கு போனேன் வெட்டியான பார்த்தேன் ஏன்பா நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன எரிக்கிறதுக்கு என்ன ரேட்டுன்னு கேட்டேன் எனக்கு நாவி கிடையாது இப்பவே சொன்னா கொடுத்துறேன்னு சொன்னேன் ஒரு சவத்தை எரிக்கிறதுக்கு இருநூறு ரூபான்னா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் <laughs> இனிமே நீ இங்கேயே இருக்கலாம் இந்த விலாசத்துல இருக்கிறதா உங்க அம்மாவுக்கு உடல லெட்டர் எழுதி போடு வேலை கிடைச்சாச்சு வேலை கிடைச்சிரும் எழுதி போடு மரியாதையா நீங்க எல்லாம் இந்த வீட்டை காலி பண்ணா உங்களை எல்லாம் பஜ்ஜி ஆக்கிட்டு வச்சாக்கிறது சிவராமா என்ன இதெல்லாம் ஏற்கனவே வக்கீல் மூலமா இவங்களை காலி பண்ண சொல்லி நாங்க நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டோம் அது இல்லாம இந்த வீட்டை பிளாட் கட்டுறதுக்காக ஒரு மார்வாடி கிட்ட வித்து அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டோம் சட்டப்படி இவங்க காலி பண்ணி தான் தீரணும் ஆர்டர் சார் இந்த குருவி கூட்ட கலைக்கிறதுக்கு யாருக்கு உரிமை கிடையாது இது வெறும் அம்பு எய்தது அந்த மேடம் அவங்க இப்ப எங்க இருக்காங்க ஆபீஸ்ல ஆபீஸ்ல மேடத்தை பாக்குறேன் மோதிக்குங்க பணமும் பலமும் மோத போகுது இடையில தஞ்சாவூர் பொம்மை மாதிரி நான் எதுக்கு தலையாட்டிட்டு வாங்க போலாம் பாய் பாய் 
என்ன ஹாஃப் லெவல்ல டைப் பண்ணி எடுத்து வரணும் மேடம் ஆண்டவனே முருகா என்ன வீடு காலி பண்ணியாச்சா மேடம் என்ன காலி பண்ணிட்டு வாங்க போல இருக்கே அங்க பாருங்க யார் வர்றதுன்னு ஓஹோ இதுலயே உங்க கை வரிசை இருக்கா ம் நீங்க ஒவ்வொரு அடி வைக்கும் போதும் உங்க காலை தடிக்க விடுற கல்லா நான் இருப்பேன் எஸ் சார் நான் போர்ட் மூலமா காலி பண்ண வைப்பேன் அது முடியவே முடியாது ஏற்கனவே ரெண்ட் கண்ட்ரோலுக்கு நான் எழுதி கொடுத்தாச்சு நீங்க அளவுக்கு மேல வரையாதீங்க மிஸ்டர் கட்டடத்தோட மேல் மாடியில் இருக்கிற முதலாளி அம்மாவுக்கு அத்திவாரத்தில் எந்த கல் விரிசல்னு தெரியாது ஆனா எந்த கல்ல நகர்த்தினா கட்டடமே தரமட்டமாகும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் என்ன மிரட்டுறீங்களா நீங்க மிரளவே மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் நீங்க இப்படி கொடுக்க வர போறீங்கன்னு நானும் பாக்குறேன் மிஸ்டர் உங்களை படி இறக்கி வெளியில கொண்டு வர வரைக்கும் உங்களை உள்ள வச்சு அடக்கி காட்டலன்னா என் பேர் அர்ச்சனா இல்ல முடிஞ்சா பாருங்க மேடம் பழகிட்டாலும் <laughs> 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 சொன்னாங்க <laughs> 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 ஒப்பந்தத்தை கேன்சல் பண்றேன் ஊருக்கு அமிச்சிடுறேன் 
கால் அடிக்கிறப்போ சைக்கிளோ மோட்டர் சைக்கிளோ காரோ இல்ல எலும்ப மாடு கேட்டா கூட வாங்கி கொடுக்கறேன் ஆமா காதல் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன் என்ன தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் லெசன் தான் தெரியும் சார் ஆட பாவி டீசி அந்த பொண்ணு கிட்ட வம்பு பண்ணி அவ கவனத்தை ஓம் பக்கம் திருப்பணும் சார் சொல்றேன் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க உங்களை பார்த்தா பெரிய மனுஷன் மாதிரி தெரியுது நீங்க போய் லவ் பத்தி ஏன்பா பெரிய மனுஷனா லவ் பண்ண கூடாத நான் பண்ணாத லவ் டே நம்ம டெக்னிக்கே தனி அதுல முத்திர பதிக்கணும்ண்ணா இத பாரு உன் டீசிங்க நீ பாட்டோட ஆரம்பி பாட்டா என்ன பாட்டு சார் பாட ஆமா இது போய் கவிஞ்சட்டி அழிட்டு வருவான் வாயில வந்து பாட வேண்டியதா உங்க மாளு உங்க ஆண்டாளு மாடி ஆண்டாளு மாடி ஆண்டாளு நந்தா ஓளு சொன்னா நீ கேளு அடியே சிட்டு ஏ பப்பர பப்பா ஆ ஜிங்கில் ஜிப்பா ஆ பப்பர பப்பா ஆ ஜிங்கில் ஜிப்பா டக்கர டக்கர டங்கர டக்கா ஏண்டி 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 தாத்தா உனக்கு இந்த ராங்கி ரப்பு எதுக்கு ஹா ஏண்டி தாத்தா உனக்கு இந்த ராங்கி ரப்பு எதுக்கு வாடி ஆண்டாளு நாந்தா ஓளு சொன்னா நீ கேளு அடியே சிட்டு அதே கைக்கு நாலு முத்தம் கொடுத்தே தீரும் 
ஃபியூனோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஐ சி சாய்தி
என்னையும் அவங்களே இடப்படாத உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா என்னால தாங்கிக்க முடியாது நான் ரோட் சைட் ரோமியோ இல்ல உன்னோட லவ்வர் முரளி த கிரேட் பக்கத்துல இருக்கிற ஆம்பர காலேஜ்ல நெந்த காதலனுக்கு நேத்து ஒரு லவ் லெட்டர் கொடுக்க சொன்னது ஆமா நான் மறந்து போய் அந்த காலேஜ் பிரின்சிபல் கிட்ட கொடுத்தது அச்சோ அப்ப என்னாச்சு ஒண்ணு பயப்பட வேண்டா அந்த பிரின்சிபலுக்கு ரொம்ப நாள் அவ மேல ஒரு கண்ணு இதோ பதில் கொடுத்துருக்குது உன்னோட காதல் தொடரட்டும் போ 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 இந்தாங்க எஸ் கார்த்திக் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் உண்ட காதலனோ கிட்ட பாருங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த நாலு நாளைக்கு அவரே என்ன மீட் பண்ண வேண்டான்னு சொல்லுங்க நாலு நாளைக்கு ரொம்ப தொலைவா போறீங்க
முரளியை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் கல்யாணமா அதே கழுத யாரு உனக்கு இப்படி பேச கத்து கொடுத்தது சஞ்சீவி சார் உங்க அம்மா கிட்ட பர்மிஷன் கேளு அம்மா கொடுக்க மறுத்தா அப்பா கிட்ட கேளுனாரு சொல்லு எங்க அப்பா யாரு நான் அவர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும்
இல்ல விதி அப்பதா நாங்க ஏன் பிரிஞ்சோம் உனக்கு புரியும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் உங்க தாத்தா என்ன பொம்பளை மாட்டி வச்சுட்டு அந்த அளவு நிம்மதியா போய் சேர்ந்துட்டாரு பொண்ணா பிறந்த ஆனா வளர்ந்த சின்ன வயசுல எம்பிய பாஸ் பண்ணிட்டேங்கிறதுக்காக ஆபீஸ் பொறுப்பே இல்லை என் தலையில கட்டிட்டாரு போராட குறைக்கி தன்னோட ஃப்ரெண்டு குடும்பம் ரொம்ப நொடிச்சு போச்சு வீட்டுக்கு மூத்த பிள்ளை அதான் உங்க அப்பனே அவரையும் என் தலையில கட்டார் நான் அப்பவே சொன்னேன் சொன்னேன் ராதா இத பாருங்கப்பா ஒரு அந்தஸ்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் மாப்பிள்ளை ஆக்கணும்னு உங்க தாத்தா புரியலையே மாப்பிள்ளை ஆக்கினதுக்கு அப்புறம் அந்தஸ்து கொடுக்க பார்த்தாரு உங்க அப்பாவுக்கு உங்க அப்பாவுக்கு புத்தி கிடையாது பொறுப்பும் கிடையாது அவருக்கு ஒரு அந்தஸ்து கொடுத்து ஒரு நல்ல மதிப்புள்ள பெரிய மனுஷா மாத்தணும்னு நானும் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணேன் அதனோட விளைவுதான் மாப்பிள்ளை எங்க காணும் மயிலாப்பூர் வீட்டு வாடகை வசூல் பண்ணிட்டு வாங்க நினைச்சேன் இது வரைக்கும் வரல ரொம்ப நல்ல பையன் உங்ககிட்ட நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போறான்ல ஐயோ நல்ல ஜோடியை சேர்த்து வச்சிட்டீங்களே ரவிக்கு கேத்த புடவை புடவை கேத்த ரவிக்கான்னு சொல்லுவாங்களே அப்படி சேர்த்து வச்சிட்டீங்களே முதலாளி இதுக்கு ரம்மின்னு யார் பேர் வச்சது எனக்கு பேசணும் நீங்க என்னத்த பெரிய ஜோடி பொருத்தம் பாத்தீங்கன்னு எனக்கு புரியல அவரை நம்ம லெவலுக்கு ட்ரைனிங் பண்ணி வரத்துக்குள்ள எனக்கு பைத்தியமே புடிச்சிடும் போல இருக்கு நல்ல பையன் வெகுளி எல்லாத்தையும் சகஜமா பழகிறான் சொல்றாங்களே அப்ப அங்கதானே வம்பே இருக்குது அவரோட வெகுளித்தனத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு இன்னைக்கு அவருக்கு கை கட்டுறவங்க நாளைக்கு ஒரு குடியை பறிச்சிருவாங்களே சந்தோஷ <laughs> வேலை <laughs> 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 அதான வாடகை கொடுக்க முடியல கம்பெனி தரமா நான் வாடகை கொடுத்துறேன் அதை உங்ககிட்ட நேரில் சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தேன் பரவாயில்ல நீங்க போல ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம் கொடுத்துன கார் இருக்கிற நானே கூட வீட்டுக்காரர் கிடையாது அது ஒண்ணும் இல்ல பாவம் அவர் ஒய்ஃபு அவங்க கஷ்டத்தெல்லாம் சொன்னா எனக்கு பரிதாம இருந்தது அதான் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் பொம்பளை இழிச்ச உடனே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவீங்க தங்கமும் தகரமும் ஒண்ணுதான் ஒரு <laughs> 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 நீங்களும் <laughs> 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 போராம என்ன சேர்ந்தவங்களை கண்டாலே உனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது ஏழைங்க வீட்டுக்கு வந்தா 
சுரிசரங்க வந்த மாதிரி அருவருப்பா பாக்குறேன் உங்களை சொல்லி குத்தம் இல்ல அந்தஸ்து இல்லாதவங்க எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள ஏத்தினாரே எங்க அப்பா சொல்லணும் மாப்பிள்ளை அவதான் புரியாம பேசிட்டா நீங்களும் ஆத்திரப்படுறீங்க என்ன சார் எப்போ எனக்கு தான் அட்வைஸ் பண்றீங்க இவ்வளவு கொஞ்சம் கண்டிங்க ஆமாப்பா இவர் பண்ற தப்புக்கு என்னைய கண்டிங்க இத பாருங்க இதே இதில தானம் பண்ணிட்டு இருந்தார்னா ஒரு நாளைக்கு நம்மளோ அவளோதா அச்சனா மாப்பிள்ளை அவ குணம் தான் உங்களுக்கு தெரியுமே ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் உங்க அம்மா லேசப்பட்டவ இல்லம்மா நம்ம விஷயத்துல அவ பெரிய ராஜதந்திரி அவ உங்ககிட்ட சொன்னதெல்லாம் என்னவோ நியாயமெல்லாம் அவ பக்கம் இருக்கிற மாதிரியும் குத்தம் எல்லாம் நான் செஞ்ச மாதிரியும் சொல்லிருக்க ஒரே பொண்ணுங்கிறதுனால அவங்க அப்பா செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தார் அந்தஸ்தை நினைச்சாவ மத்தவங்க பிலிஸ புரியாம இருந்துட்டா இப்படித்தான் ராஜ வேலன் ஒருத்தர் நம்ம வீட்டுல ரொம்ப நாளா டிரைவரா இருந்தார் ஏழையுடைய உணவை புரிஞ்சுக்காதவ அவரை என்ன செஞ்சா தெரியுமா ராஜ வேலன் என்ன இங்க வாங்க என்னது கண்ணாடி ஒடிஞ்ச மாதிரி விடாம இருமிக்கிட்டே இருக்கீங்க டாக்டர் பாக்க வேண்டியதானே டாக்டர் கிட்ட போன மாப்பிள்ள ஏதோ டெஸ்ட் பண்ண சொல்லி எழுதி கொடுத்தாரு டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது ஏதோ டெஸ்ட் பண்ணி ரிசல்ட்டும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் அது கொண்டு போய் காட்டுறதுக்கு தான் நேரம் இல்ல மேடம் ஏதோ முக்கியமான வேலை இருக்கிறதா சொன்னாங்க மேடம் சொல்றது இருக்கட்டும் முதல்ல இந்த டெஸ்ட் காமிச்சு மருந்து வாங்கி சாப்பிடுங்க டிபியோட ஆரம்ப கட்டம் என்னது பயப்படாதீங்க நல்ல மருந்து சாப்பிட்டா சீக்கிரம் குணமாயிடும் பணம் இருக்க இல்ல மாப்பிள்ள பொண்ணா தேதி சம்பளம் வாங்கினாலும் பணம் ஓ என்னையா அது பாயசங்க ராஜவேலன்னே வாங்க முதல்ல இந்த பாயசத்தை சாப்பிட்டுட்டு இந்த வெள்ளிட்டம்பளர் வித்து மருந்து வாங்கி சாப்பிடுங்க மாப்பிள்ள ஆபத்துக்கு பாவம் கிடையாது சஞ்சீவி அச்சனா என் கல்யாணத்துக்கு வந்த பிரசன்டேஷன் தான் இதே மாதிரி வேற டப்பா வாங்கி வச்சிடுறேன் இல்ல தொலைஞ்சு போச்சு சொல்லிடுற போங்க அட போங்கண்ணா கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தான் அவன் யாருக்காக கொடுத்தான் நான் தற்செயல நக கடைக்கு போனதுனாலதான் உங்களோட மதிப்பை எட போட முடிஞ்சது ரொம்ப வருஷமா இந்த வீட்டுல வேலை பண்றீங்கிற காரணத்தினால போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க விரும்பல சோறு போட்ட வீட்டுல திருடுறீங்களே உங்களுக்கு எல்லாம் வெக்கமா இல்ல அவசரப்பட்டு வார்த்தையை குட்டிடாதீங்கம்மா இந்த விஷயத்தை ரொம்ப கிளர்னா பலருடைய வருத்தத்துக்கு ஆளாகணும் அனாவசமா பேச வேண்டாம் நீங்க இங்க வேலை செய்யறது எனக்கு இஷ்டம் இல்ல உங்க சம்பள பாக்கிய கேட்டு வாங்கிட்டு நீங்க போலாம் அச்சா நான் சொல்றது கேளு உன் கோபத்தினால நல்லவங்களை எல்லாம் நீ ஒதுக்குற இத பாருங்க இது வீட்டு நிர்வாக பிரச்சனை தயவு செஞ்சு நீங்க இதுல தலையிட வேண்டாம் இந்தாங்க தப்பு என் பேரில் தான் அவ குணம் தான் உங்களுக்கு தெரியுமே அவனை எப்படியாவது ஏதாவது சொல்லி நான் சமாதானப்படுத்திடுறேன் நீங்க பத்து நாளைக்கு அவன் கண்ணில் படாம இருங்க அப்புறமா வேலைக்கு வந்துருங்க இல்ல மாப்பிள்ள இதுக்கெல்லாம் காரணம் நீங்க தான் அந்த அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சா அதனால பெரிய குழப்பமே ஏற்படலாம் அது மூலமா உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பெரிய பூகம்பமே உருவாகும் அதனால திருந்தது நானாவே இருந்துட்டு போறேனே என்னது இது பாரு மாப்பிள்ள இங்க இல்லைனாலும் எங்க போனாலும் எனக்கு வேலை கிடைக்கும் டிரைவர் உத்தியோகம் தான் ஆனா உங்களுக்கு வெளியில வேற இடத்துல இந்த வேலை கிடைக்காது மாப்பிள்ள உத்தியோகம் ஒண்ணு சொல்றேன் இனிமேலாவது புருஷனா மனுஷனா வாழக்கத்துக்குங்க எங்களுக்குள்ள இருந்த புகைச்சல் பிளவா மாறி பிளவு பூகம்பமா வெடிச்சது உங்க அம்மா உன்ன வயத்துல சுமந்துட்டு இருந்த சமயம் வளகாப்பு விழாவெல்லாம் பிரமாதமா முடிஞ்சு எல்லாரும் ஊருக்கு புறப்பட்டு இருந்த நேரம் தம்பி நான் போயிட்டு வர என்ன மாறு வந்த உடனே புறப்படுறீங்களே ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு போகக்கூடாதா இல்லங்க அவர் வேற கேம்ப் போயிருக்காரு வீட்டுல எல்லாம் போட்டது போட்டபடியே கிடக்கு நான் போய்தான் எல்லாம் கவனிக்கணும் அப்ப நான் வரேங்க சரி வாங்க சரி போயிட்டு வாங்க யாரும் வெளியே போவாதீங்க அப்படியே நில்லுங்க வந்தது <laughs> அர்ச்சனா சத்தியமா நான் இதை திருடல நீங்க திருடு நீங்க நான் சொல்லலையே லட்டு சொல்லுது இவ்வளவு பெரிய லட்டு இருந்தாதான் இலையிலேயே ஒரு அந்தஸ்தா இருக்கும் அது என்ன அது வரமாட்டேங்குது எனக்கு பிடிக்க வரல சின்னதா பிடிக்கணுமா அர்ச்சனா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து லட்டு செஞ்சுட்டு இருந்தப்போ கொஞ்சம் பெருசா செய்ய நீ செஞ்சு கட்டல அப்ப உனக்கே தெரியாம இந்த மோதல் நிறைய லட்டுக்குள்ள போயிருக்கும் ஆஹா அக்கா பண்ண தப்ப அழகாவே ஜோடனை பண்றீங்களே உங்களை சொல்லி குத்தம் இல்லீங்க எப்பா அன்னைக்கு இவரு மோதிரத்தை வித்து வாடகை கொடுத்த போதும் திருட்டு தரமா ரூபா நட்ட புத்தகத்தை வச்சு கொடுத்த போதும் நான் சொன்னேன் தப்பு செய்யறாருன்னு அதுக்கு நீங்க என்ன சொன்னீங்க ஆக என் மாப்பிள்ள மாதிரி வருமா அவருக்கு தாராளப்படும் அவர் ரொம்ப விகலைன்னு சொன்னீங்களே இப்ப தெரிஞ்சு போச்சுல்ல உங்க சம்பந்தங்களோட அந்தஸ்தம் திருட்டு 
முடியும் பரம்பரைக்கே திருட்டு புத்தி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் அவங்க அக்கம் வந்திருக்கு நல்ல நானும் அதுமா ஏன்பா கர்ப்பிணி பொண்ணுகிட்ட சண்டை போடுறேன் அர்ச்சனாவோட வழக்காப்பு ஆயுசுலயே மறக்க முடியாத விஷயம் இதனால எனக்கு அவமானமா வருத்தமோ கிடையாது ஆனா ஊருக்கெல்லாம் வெகுளித்தனமா ஓடி ஓடி உதவி செய்யற உண்மை அப்பா இவங்களுக்கு வித்துட்டாரேடா இவ்வளவு பெரிய பங்களா சொத்து காசு எல்லாம் வருதுன்னு வித்தாரு ஆனா எங்க அப்பா அந்தஸ்து கூட பார்க்காது என்னோட மான மரியாதை எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட அடம் வர வச்சுட்டாரு என் தலை எழுத்து கர்ப்பிணி அது என்ன தாய் இல்லாத என்ன இத்தனை பேர் முன்னாடி கை நீடு அடிச்சுட்டீங்கல்ல இப்படி ஒரு உறவு இல்லன்னு யாரும் அழுதுங்க மாமா பாத்தீங்களா பத்து பேருக்கு படி திருட்டு பட்டம் கட்டுறா புருஷன்ாரு <laughs> 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 மனோவியாதியால <laughs> 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 வரவு செலவு கணக்கலை எல்லாம் நானும் கையெழுத்து பொண்ணு நிபந்தனை விதிச்சார் அப்படியாவது நாங்க ஒண்ணு சேர மாட்டோங்க நப்பாச நாங்க ஒண்ணா சேர்ந்தோம் அதுவும் மாசம் ஒன்னாம் தேதி ஆபீஸ்ல கையெழுத்து போடுறதுக்கா மட்டும் கேனராவில இருந்து ஒரு கம்பெனிக்காரங்க வந்திருக்காங்க மிஷினரி விஷயமா கான்டாக்ட் பேசி கையெழுத்து பொண்ணுங்க உங்க அம்மா சொன்னா அது சரியான ஃப்ராட் கம்பெனின்னு எனக்கு தெரியும் நான் சொன்னா அவ கேட்க மாட்டாங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதனாலதான் ரோடை பிளாக் பண்ணி அந்த பிசினஸ் நான் கெடுத்தேன் ராதா நான் ஒரு வீட்டுல இருக்கேனே அந்த வீடு உங்க தாத்தா முத முதல்ல வாங்கின வீடு அது ரொம்ப ஆசையான வீடு அடிக்கடி சொல்வார் அந்த வீட்டுல முக்காவாசி பேர் இருக்கிறவங்க அவங்க உறவுக்காரங்க அந்த வீட்டை ஒரு சேட்டுக்கு விலை பேசி பிளாட் கட்டுறதுக்கு அவங்க அம்மா ஆசைப்பட்டா அதை ரெண்ட் கண்ட்ரோல் மூலமா நான் தடுத்தேன் காசுக்காக இல்ல சாதாரண குடும்பங்கள் நாளைக்கு வீடு இல்லாம தவிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்தஸ்த பார்க்காம அந்த பெரிய மனுஷன் உங்க அம்மாவை எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சார் அந்த நன்றிக்காக அவகிட்டே நான் பிரிஞ்சிருந்தாலும் அவ யார்கிட்ட ஏமாறாம பாதுகாத்துட்டு இருக்கேன் ஒண்ணு சேர்றதா ஒண்ணு சேர முடியும் நீ நினைக்கிற ஏமா இந்த ரெண்டு தண்டவாளமும் ஒன்னா சேருமா சேர்ந்தது ரயில் தடம் பொருந்திடும் அப்படித்தான் நானும் உங்க அம்மாவும் அம்மா அப்பா உண்மையில எவ்வளவு அனுபவிச்சிருக்காரு தெரியுமா போன்ல பேசுறப்ப சொன்னாரு இப்பெல்லாம் தனிமை அவரை ரொம்ப வாட்டுதா கைய கால வலிச்சா யாரும் பக்கத்துல இல்லையன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்றாரு அடிக்கடி நெஞ்சு வலி வருதா நீ அம்மா சொல்றது கேட்டுக்கிட்டு அம்மா பொண்ணாவே இரு அவ மனசுல உள்ளதை வெளியில காட்டிக்க மாட்டா கத்துவாளை தவிர ரொம்ப நல்லவனா இரு என்ன பத்தி இப்பவாது புரிஞ்சா சரி நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் ராதா நமக்குள்ள சண்டையோ சச்சரவோ அது நாலு சேவத்துக்குள்ளதா இருக்கணுமே தவிர வெளியில நாலு பேருக்கு தெரிஞ்சா நம்ம அந்தஸ்துக்குதான் அவமானம்னு இனிமே இந்த வயசுக்கு மேல இதெல்லாம் அவருக்கு யாரும் புரிய பண்றாரு ஆனா நீ தான் என்னடி நான் தான் எப்ப பார்த்தாலும் நான் வர வர இந்த வீட்டுல அப்பா போற ஜாஸ்தியா போச்சு காலையில இந்த புசர் தொட்டே போய் படிக்கிற வேலை பாரு போடி அவருக்கு நெச்சு வலையா என்னாலும் சரி நாளைக்கு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் மீட்டிங் வரும்போது மனசு விட்டு கண்டிப்பா அவர்கிட்ட பேசிடணும் ஆமா தேன் மணக்குது தேங்காய் மணக்குது சமையல் அறையிலே என்ன அர்ச்சனா உன் கையாலேயே டிஃபன் பண்ற ஏற்பாடுகள்ட்டி <laughs> தனியா ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ்ல கொண்டு வாங்க 
ஜாயின் டைரக்டர் வந்த உடனே ஜாயின் ஆயிடலாம் மீட்டிங்க பத்தி சொன்னேன் என்னோட ஃபைல் கொடுங்க This is yours உங்களை <laughs> 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 தன்மானத்தை கத்து கொடுத்த குருவே நீங்க தானே உங்க கையால வழக்கம் போல எனக்கு ஒரு பீடி குடுப்பீங்களா அதை கொடுங்க நெருப்புவீங்க மேடம் இவருக்கு ஒரு அந்தஸ்தே கிடையாதா எதுக்கு இந்த நாடகம் எல்லாம் வேண்டாத வீண் பெருமை காத்தானே சார் கொடுங்க சார் கையெழுத்து போட்டாருமா ஐயோ லட்டுவா வேண்டவே வேண்டாம் இது திருட்டு பட்டத்தை வாங்கி கொடுத்துரும் ஜாயின் டைரக்டர் என்ற முறையில வருஷ சம்பளத்தையும் ஷேரையும் பேங்க்ல போட்டு வச்சிருக்கு அதை நீங்க இன்னும் டிரா பண்ணவே இல்லை எஸ் நான் குடியிருக்கிற பழைய பில்டிங்ல எல்லாரையும் காலி பண்ண சொல்லி ரெண்ட் கண்ட்ரோல்ல கேஸ் நடந்துச்சே அது குடியிருக்கிறவங்களுக்கு சாதகமா தீர்ப்பாயிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி அந்த பில்டிங்ல என்ன ரேட்டுக்கு பேசுறீங்களோ அதே விலைக்கு அவங்க சார்பில் நான் வாங்கிக்கிறேன் எனக்கு தர வேண்டிய பணத்துல அந்த பணத்தை கழிச்சு மீதிய படிக்க முடியாத ஏழை மாணவர்களுக்கு ட்ரஸ்ட் வச்சு ஹெல்ப் பண்ண போறேன் யோ மேனேஜர் நான் ஒரு அனாத எனக்கு நாலு பேர் வேணும் இல்லையா செய்யற தர்மம் தான் நமக்கு கடைசி வரைக்கும் துணையா வரும் என்ன விஷயம் இன்னைக்கு அதோட எங்க வெட்டிங் ஆமா கல்யாணம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் சில்வர் ஜூப்ளி என் வீட்டுக்காரர் என்னோட வரணும்னு ஆசைப்பட்டாரு ஆனா மேடமுக்கு தெரிஞ்சா என்ன ஆகணும்னு பயந்து அவர் தான் உங்க கூட வந்திருக்காருமா என்ன சொல்றீங்க உங்க தாலியை சொல்றேன் எப்ப ஒரு பொண்ணு கிட்ட தாலி ஏறிடுச்சோ அன்னையில இருந்து அவ புருஷம் அவ கூட இருக்கிறதா தான் அர்த்தம் கொஞ்சம் இருங்க நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் வருஷா வருஷம் இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் நீங்களும் சுபங்கலியா இப்ப இருக்கிற மாதிரி உங்க புருஷன் கூட சந்தோஷமா அந்யோன்யமா இருக்கணும் போயிட்டு வாங்க அவர் குடுத்த புடவை தெரியாது எப்படியோ எடுத்துக்கிச்சு எடுத்துக்கிற வரைக்கும் என் மனசு திக்கு திக்கு இருந்துச்சு சேர வேண்டிய இடத்துல சேர வேண்டியது சேர்த்தாச்சு அதே மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்ந்தாங்கன்னா அந்த பகவானுக்கு நன்றி சொல்லலாம் எனக்கு ஒரு ரவிக்கு துண்டு கூட இது வரைக்கும் யாரும் வாங்கி கொடுத்தது இல்ல புடவையே வாங்கி கொடுத்திருக்கீங்களே உனக்கு நம்மா ராஜாத்தி என் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க தீர்காயு சாயிருமா இன்னும் எவ்வளவோ வாழ்த்தணும்னு தான் மனசுல இருக்கு பயமும் கூடவே இருக்கு என்ன பயம் உங்க கழுத்து நெட்டி எப்பவுமே நிறைஞ்சிருக்கணுமா உன் தாலியும் அத கட்ட வரும் எப்பவுமே உன் கூட இருக்கணுமா நான் பயமா இருக்குன்னு சொல்லல அதான்
எனக்கு ஒரு இருநூறு ரூபாய் பணம் தேவை ஆனா அலாவுதீன் பூதத்துக்கு பிறந்த பையில தினமும் என்கிட்ட அது வேணும் இது வேணும் கேட்டு தேக்கிறியடா நீங்க தான் அவளை காவலிக்க சொன்னீங்க அவளை பார்க்க போகும்போது வெறுங்கையோட போக முடியும் வெறுங்கையோட போகாத போற போது கடலை உன்கிட்ட கம்பர் கிட்ட வாங்கிட்டு போய் தினமும் ஏதாவது வாங்கி கொடுத்து காதல்ல ஸ்மூத்தா இருந்தா சாம் கிடையாதுரா ஸ்மூத்தா இருந்தா காதல் ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருந்தா வெறுத்து போயிடும் காதல்ல ஊடல் இருந்தா தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஊடல்னா சரியா போச்சு உனக்கு எல்லாத்தையும் விழா வழியா சொல்லணும் ஒரு சின்ன சண்டை சச்சரவு சின்ன முனைகள் அழுக இதெல்லாம் கலந்ததுதான் ஊடல் அப்பதான் அந்த பொண்ணுக்கு உண்மையில உண்மையான அன்பு இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும் ஓஹோ அப்படியா ட்ரை பண்ற ட்ரை பண்றியா இரு இரு அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு நான் ஒரு வழி பண்றேன் வெற்றி <laughs> <laughs> பெரிய காதல் இளவரசன் நினைப்போ சரி சரி நான் வரட்டுமா வந்த உடனே புறப்படுமா நீங்க வந்ததுதான் லேட் அப்புறம் நான் முக்கியமான ஒருத்தரை சந்திக்கணும் அவர் எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு என்ன இவ அடிக்கடி யாரையோ பார்க்கணும்னு போறா யார பார்க்க போறா அனுப <laughs> 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 வர <laughs> 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 Oh, oh, oh. 
மட்டும் அல்லவா ஆச என்ன வரட்ட நாம் தான் உன்ன வரட்ட சுவரேறி தான் வந்து குதிச்சேன் வாரி அணைச்சேன் தகப்பும் அதனால மகளோட படிப்பும் மனசும் பாழாயிடும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படியா அதான் எங்க நான் அவளை உடனே பார்க்கணும் நீங்க அவளை பார்க்க முடியாது நான் ஊர்ல இல்ல பெத்த மகளுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து கூட சொல்ல முடியாம பண்ணிட்டேன் இல்ல அவ படிப்ப பாதையில நிறுத்தி என் கண்ணில இருந்து மறைச்சிட்டேன் இல்ல ராதா உங்க பொண்ணா நான் பெத்த மக ராதாவுக்கு நீங்க அப்பாவா ஐசி அதுக்காகத்தான் ஒண்ணும் தெரியாத அந்த குழந்தைய குழப்பி ஊர் பேர் தெரியாத அனாத பையனை அவளோட பழக விட்டு காதலுங்கிற பேரால மனசைய கலைச்சிட்டு இன்னைக்கு தகப்ப உறவு கொண்டாடிட்டு வந்து நிக்கிறீங்களே உங்களுக்கு ரெக்கமா இல்ல இதுவே நீங்க உனக்கு அப்பா மாதிரி நடந்துக்கவே இல்ல கேவலம் கேவலம் ஒரு மாமா மாதிரி நடந்துக்கிட்டீங்க மாமாண்டி நான் மாமா தான் ஆனா என் பொண்ணுக்கு இல்ல அந்த பையனுக்கு அதுவும் பாய் மாமா இல்ல தாய் மாமன் நீ நினைக்கிற மாதிரி அவன் அனாதை இல்ல எந்த சகோதரிய ஏழை பணக்கார வித்தியாசம் பார்த்து திருட்டு பட்டம் கட்டி அனுப்பிச்சியோ அந்த சகோதரியோட மகன் எங்க அக்காவை பக்கத்துக்கு நான் கிராமத்துக்கு போயிருந்தேன் அவளுடைய பையன் வேலை தேடி ஊடு விட்டு போயிட்டு தான் சொன்னாங்க தற்செயலா நான் அவனை ரயில பார்த்தேன் கூடவே கூட்டிட்டு வந்து உனக்கு கிளைமேக்ஸ் ஆரம்பிச்சாச்சு நீ உடனே ஊட்டிக்கு போற ஊட்டிக்கா எஸ் அவ வீட்டுக்கு அடிக்கடி போக வேண்டாம் சொன்னேன் நீ போன அவளுடைய விளைவு அர்ச்சனா அந்த பொண்ணோட படிப்பு நிறுத்தி ஊட்டிக்கு அனுப்பிச்சிட்டா அவளுடைய ஒண்ணு விட்ட சகோதரன் ஊட்டியில ஒரு குடிகாரம் இருக்கான் அவ வீட்டுலதான் இவ இருக்கணும் நீ உடனே ஊட்டிக்கு போய் நாற்பத்தி மணி நேரத்துல ராதா விழுத்துட்டு இங்க வர அவுட் அப்ப நீங்க நீ உடனே ஊட்டிக்கு போகணும் ராதாவை பாக்குறதுக்காக அந்த பையன் கண்டிப்பா அங்க வருவான் மதன் நீ அன்னைக்கு சொன்னியே வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 <laughs>
வாடா வாமா சொன்ன கேளுமா அடம் பிடிக்காதம்மா வாமா சாப்பிடலாம் கேக் சாப்பாடு வேண்டாம் ஒண்ணு வேண்டாம் நான் பட்னி கிடந்தா சாப்பிட போறேன் பட்னி கிடந்தா சாக முடியாதுமா பாய்சன் சாப்பிட்டா தான் சாகலாம் என்ன பாத்தியா ஏ மாதிரி சோக காதல நீ அனுபவிக்காதம்மா பேசாம உங்க அம்மா சொல்ற பையில கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறமா நீ அவனை காதலி எல்லாரும் முன்னால காதலிப்பாங்க நீ பின்னால காதலி எனக்கு பசிக்குது வாமா உங்களுக்கு பசிச்சா உனக்கும் பசிக்கணும் எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் உன்ன பட்னி போட்டு நான் எப்படிமா சாப்பிட முடியே வாமா மாட்டியா பூவா தலையா போட்டு மத்தியவே கேக்குறேன் அன்னைக்கு வச்ச பூ வாடாம அப்படியே இருக்கு அன்னைக்கு வச்ச அதே பொட்டு அழியாம அப்படியே இருக்கு லட்சுமி நான் சாப்பிடலாமா இல்ல இவளோட சேர்ந்து பட்னி கிடக்கலாமா பூ விழுந்தா நீ சரின்னு சொல்ற தலை விழுந்தா வேண்டான்னு சொல்ற தடா எங்க காச காணும் இருக்குதுங்கா லட்சுமி பச்சை பிள்ளைய பட்னி போட்டு நீங்க மட்டும் சோறுங்களாமா என்னக்கு <laughs> 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 தெரிய <laughs> 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 பாட்டு போட்டுமா என் கண்மணி என் காதலி என்றாதா நீ எங்கே நீ எங்கே ஓ மேகமி ஓடும் மேகமி ஓடும் மேகமே எங்கே என்றாதா நீ அங்கே செல்லு நான் பாடும் பாடல் நீ காதில் சொல்லு அவள் இல்லாமல் இங்கேதான் நாம் வாடினே ஓ மேகமே ஓடும் மேகமே எங்கே என்றாதா நீ அங்கே செல்லு நான் பாடும் பாடல் நீ காதில் சொல்லு அவள் இல்லாமல் இங்கேதான் நான் வாடினேன்
கழி கணா காண்கிறேன் கண்ணை விட்டு போகாத வண்ணமல்லவா நெஞ்சை விட்டு நீங்காத எண்ணமல்லவா துடிக்கிறேன் துடிக்கிறேன் அவளை நான் அடைக்கிறேன் ஓ மேகமே ஓடும் மேகமே எங்கே என்றாதா நீ அங்கே செல்லு நான் பாடும் பாடல் நீ காதில் சொல்லு அவள் இல்லாமல் இங்கேதான் நான் வாடினேன் ஓ மேகமே ஓடும் மேகமே
வாங்க கல்யாணத்தை சீக்கிரம் முடிப்போம் இல்லைன்னா ரெஜிஸ்டர் தூங்கிடுவாரு என்னங்கடா குத்து மதிப்பா வந்திருக்கீங்க தயல மரம் வெட்டி கடத்திட்டு போலாம்னு வந்திருக்கீங்களா அது யாரவே அம்மன் கோயில் சூரத்தை புடிச்சிட்டு வந்திருக்கான் ஓ மருமவ ராதாவை கடத்திட்டு போக வந்திருக்கேன் அந்த பயல வெட்டி துண்டு போட வந்திருக்கேன் ஓஹோ இவங்க காதலுக்கு நீதா வில்லனா ஒரு சின்ன பயல அடிக்கிறதுக்கு இத்தனை அடியாட்களோட வந்திருக்கீங்களே உங்களுக்கு எல்லாம் வெக்கமா இல்ல ப்ரூ அவன தீத்து கட்டாம இந்த இடத்து விட்டு போக மாட்டேன் கைய நீட்டி பேசாதடா கைய இல்லாம போய்டுவே நான் சொல்ற மாதிரி நீ செய் வாமா
நீ கூட என்னைக்காவது ஒரு நாள் உன் புருஷன் வீட்டுக்கு போயிடுமா அம்மா எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சனால உன்னையும் அப்பாவையும் ஒன்னா சேர்ந்து பார்த்ததில்லம்மா இப்போ எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணவாவது ஒரே ஒரு தடவை அப்பா பக்கத்துல நில்லம்மா குடிக்கவே கூடாது 